No ale jakie ładne zdanie wrzucił Witek na Facebooka. Ludzie jeżdżą szybko, bo myślą, że to wolność. A to szybkość, nie wolność. Wow. Grube, nie? Aż dam mu wow. Jacku, czy wiesz, ale obywatelem honorowym Ustrzyk Górnych jest Elżbieta Dzikowska. Mówi ci to coś? Nic, nic to nie mówi. Okropny jesteś, skoro nie wiesz. Ale to jest bardzo ważna postać. Jest ściśle powiązana z Tonym Halikiem, bo to była jego żona. A ja zawsze chciałem być jak Tony Halik, więc zjedziemy szlakiem. A co tam Artur chcesz? No Siku... Głodny jest, A... głodny jest. Wiesz co, mamy tylko piwo na pokładzie. Tak, że... mamy, mamy jedzenie, tylko nie chcieliśmy w lesie, bo wie pan ciemno. Ja... Bo to mamy taki temat, nie? I tak, no. tak się zastanawiamy i to też jest ciekawe, bo jesteście tak naprawdę drugi raz dopiero w Bieszczadach. Ale jak, jak byście rozumieli albo jak postrzegacie taką ideę bieszczadzkiego turysty? Bieszczadzkiego turysty? Mhm. Wiesz co, za pierwszym razem jak byliśmy, pojechaliśmy na Solinę, bieszczadzki turysta oblepia najbliższe parkingi wokół zabory i idzie kurczę kupować pamiątki na tym się kończy zwiedzanie. I kończy na browarze. A co do krówek, to sytuacja wygląda tak, że w nich jest, w nich jest piwo. Krówka? Tak, i nazywa się to piwo dwa grzeszne misie. A nie, przepraszam, Ale nie ma tam alkoholu. Aha, czekaj, Ale nie ma tam alkoholu. Krówka pizna, dwa misie, dobra? Dwa misie, dokładnie. To czego szukacie oprócz widoków? Czego poszukujecie tutaj w górach? Wiesz co, nie wiem, no na pewno nowych wrażeń, nie? Musisz, kochanie, szybko czekać. <grymne> A zrobisz mi też kanapkę ze smalcem? Słuchajcie, mogę wam zrobić, mamy bardzo Ej, dobry ja bym, smalec. Ja bym mi pogardził kanapką ze smalcem. Jest, jesteśmy w Bereszkach. Tak? Już właśnie wyjechaliśmy z nich, a tam jest kemping, tak? No, po lewej stronie, czekaj, ja tu no, Tutaj? Tak, tutaj, tutaj. Jeśli nie mieli gdzie stanąć, to mam zaznaczonych na mapie parę darmowych miejscówek. O! Dobra, dobra. Wydaje mi się tylko, ale coś ci tu fajnego. Że nie wszystko będzie można pokazać na tym. Idź do przodu, czasem zatrzymać się. Spełniaj marzenia i raduj się. Kiedy bracie masz otwarte serce, wtedy życie staje się łatwiejsze. Nie istnieje żaden strach. Przekonaj się i spróbuj żyć tak. Każdego dnia staram się. Lubię cukierki. Bardzo lubię cukierki. Nie można ich porównywać do papierosów ani energetyków. To jest zupełnie inna kategoria. Cukierki to jest samo dobro. Najlepsze są krówki. Ej, mocną tą kawę zrobiłeś, wiesz? Jesteśmy na kempingu w Ustrzykach Górnych i idziemy teraz zjeść śniadanie. Znaczy tutaj na kempingu jest sklep, który nazywa się ABC. I teraz już rozumiem dlaczego tak się nazywam, bo są w nim tylko trzy produkty. Jest piwo, woda i pasztet. Dobra, kamper, zamknięty, alarm, uzbrojony, szyba otwarta, no ale trudno. Wyszliśmy, żeby nakręcić materiał i nagle, jak było to mnóstwo ludzi, to już nikogo nie ma, bo wszyscy rozsądni turyści poszli w góry. To idziemy się posmędzić trochę. Czy ty jesteś typowym bieszczadzkim turystą? Nie. Co to znaczy? Mieszkam w górach i dla mnie bieszczady nie robią jakiegoś wielkiego A... szału. A skąd jesteś? Z piwnicznej zdroju. Wytrwały. O. Nie musi dużo chodzić. Bo tutaj się nie przyjeżdża po to, żeby właśnie siedzieć na jednym miejscu, tylko z tego co widzieliśmy, masę ludzi z plecakiem, z karimatą, z namiotem, 
idących po prostu z jednego punktu do drugiego i przechodzących przez pół jeszcze odpowiednie po drodze. Dobra, to mamy wytrwały. Jeszcze dwa słowa. Ja bym powiedziała, marzyciel, bo jak siądziesz po prostu tam w tych połoninach, to można się tak rozmarzyć i w ogóle odstresować, że to jest super. Potem się nie chce schodzić. I nie chce się schodzić. I jeszcze jeden przymiotnik, damy radę? Damy radę. On nie jest konieczny, bo te dwa, które wybraliście są no, fajną odmiennością. To powiedzcie coś o was, jacy wy jesteście w takim razie? I, i właśnie jedno i drugie. Wytrwali i marzyciele. Dokładnie. Tak. A skąd jesteście? A ze świnności. O, wow, no to... to jest Czyli bardzo... najdalsza odległość w Polsce. No, najbardziej, najdalej, najbardziej. Okej, okay. to, że jestem z gór, to nie oznacza, że muszę poglądać, wiesz, każdy jest taki, jaki jest. Mhm. Prawda? Możesz jakkolwiek oglądać ważne życie, cieszy to, ale po prostu robisz to z pasją. Wychodzisz, zdobywasz kolejny szczyt. Nie, nie rozumiem ludzi, którzy idą pod górę i płaczą, Boże, pod górę, nie? Więc nie płacz, jak idziesz na szczyt, że masz pod górkę, prawda? Mhm. Myślę, że to jest maksyma tego wszystkiego. Generalnie krąży taki mit, że jeśli chcesz być kompletnie sam i w ogóle poznać się tylko i wyłącznie z górami, no to jedź w Bieszczady i w ogóle rzuć wszystko i te sprawy. Natomiast są miejsca tak popularne, że nie różnią się one za bardzo od Tatr, szczególnie, że teraz był długi weekend. I czy to jest Połonina Wetlińska, czy Caryńska, czy Tarnica, no to tam walą takie tłumy, że o samotności w Bieszczadach w tych miejscach można zapomnieć. Natomiast są pewne rejony, bo byłem na Okrągliku gdzie faktycznie jest tak, że idziesz tam i w zasadzie mijasz dwie osoby, schodzisz, mijasz trzy osoby i... Ale dużo mniej nagrzewa się niż zwyczajny nam. Okej. Okay. A jak się, go, jak się go wozi, jak się go składa? No to składa się jednym ruchem. Zamyka się takie szczęki. I gotowe? I gotowe. Myślę się, że to się tak nie poszło w takim kierunku, że jest mnóstwo hoteli, jakichś takich karcz i tak dalej, tylko dalej jest, są trzy karczmy, e, właśnie ta bieszczadzka legenda, sklep i góry. A co widziałeś już w Bieszczadach? Powiem Ci, pochodziłem troszeczkę po Bieszczadach, tylko często gęsto wychodziłem jako tak zwany doczepiony wagonik do lokomotywy. Mhm. Czyli ktoś, kto tutaj, nie wiem, mieszka, zna wszystkie fajne miejscówki, a Ty po prostu idziesz jak owca. Wiesz. Yy, nocą się spojrzy w niebo, to jest tak, tak rozwieżdżone jak nigdzie właśnie, indziej. tak. Bieszczadzkie niebo to też jest coś niesamowitego. No. Nie, bardzo, bardzo. Bieszczady bardzo polecamy. I, I po prostu tutaj mam miejsce na wszystko. Mam sobie skrzynię z jakimiś gratami, lodówkę, kuchenkę turystyczną. No, a gdy przychodzi spać, to po prostu kładę przed nim fotel e, i, i rozkładam się w śpiworze po całej długości samochodu. No i tak sobie podróżuję po tych Bieszczadach, e, parkując gdzie chcę, śpiąc gdzie chcę i robiąc co chcę. Jest napisane, uwaga, przejścia nie ma. Ale drzwi są otwarte. Zostań. I co zrobiłby typowy polski turysta? Bo ja mam pewną zasadę. Kąpię się w rzekach tylko nago. Spa natura. Wszystkie problemy, blokady od razu się zmywają, spływają. Oh. Czas na obiad. Idziemy do wieszczackiej legendy. Smacznie, zdrowo, kolorowo. Dlaczego mistrzacka legenda? Siedziałem ze znajomymi, no i tak się zastanawialiśmy generalnie, jak, jak nazwać nową knajpę. No i stwierdziliśmy, że tak naprawdę nazwa Byszczacka legenda, choć na początku myśleliśmy, że jest mocno pretensjonalna, że od razu mówimy, że, że jesteśmy legendarną knajpą, natomiast jakby chodziło w założeniu o to, że dla każdego czymś innym jest to Byszczacka legenda. Dla jednych się utożsamia z biesami, czadami, dla innych zakapior, dla innych piękne, piękne połoniny, dla jeszcze innych pierwsza miłość, pierwsza wycieczka, pierwszy biwak i tak dalej. I tych bieszczadzkich legend jest milion. A, a możesz taki w, w, w trzech słowach profil takiego turysty teraz? Jak, jak wygląda aktualnie turystyka, turyści w Bieszczadach? E, 
No, my mówimy, że to są tacy, tacy, tacy Janusze, wiesz? No, to, tak to wygląda, co nie? I oni się nasłuchają tych pierdół, wiesz? Bo tam ma się przyjeżdżać i taki koleś ubrany w morę, jakby chciał się tu maskować, nie wiem. Bo ja się wykupa przed kim. A o jest Wi-Fi, o hasło do Wi-Fi, to jest miliony pytań takich dziennie po prostu. A jest Wi-Fi tutaj? Z internetu. Jest, no. A, jest, a jakie jest hasło? Odpowiedzmy już naszym widzom od razu. Nie wiem, nie, nie wiem, wiem jakie jest hasło. nie wiem, nie wiem, nie chcę, nie chcę wiedzieć. Ludzie nie, nie mają też cierpliwości, żeby na przykład poczekać sobie na jedzonko. Nie kumają, że to jest świeże, nie? nie? kumają właśnie. My wszystko robimy na świeża, a oni chcieliby mieć już, nie wiem, jak w fast foodzie, co nie? A ludzie, którzy tu przyjeżdżają, oni mają świadomość tych lokalnych produktów i, i tego piwa? Myślę, że zdecydowanie tak. Choćby z racji tego, że nie pokonują zdecydowanie długą drogę, żeby tutaj dotrzeć. Najczęściej gdzieś tam z Poznania, Warszawy, Gdańska jest strasznie daleko. I, i tak, zauważyłem, że bardzo często Łatwiej jest podać i sprzedać klientowi coś regionalnego tak naprawdę niż nie, więc regionalizm jak najbardziej jest, jest Rośnie istotny. Świadomość. Rośnie świadomość. Świadomość jest moim zdaniem coraz większa. Jest coraz większa świadomość. Wow. Często przyjeżdżasz się w Bieszczady? Głównie grać. 3-4 razy w roku na takie turne 4-dniowe, 5-dniowe. A możecie coś powiedzieć o takim, takim profilu bieszczadzkiego turysty? Jest on dla Was jakiś taki... No inny niż wszędzie. Zazwyczaj, tak? ja powiem, nie ma tu, jakby to powiedzieć, ci ludzie tacy bogaci, że powiem, warszawiacy. <laughs> no, oni, znaczy nie spotykamy tutaj takich ludzi, którzy, tak powiem, spaniakują czy takie rzeczy, nie? Są po prostu normalni ludzie, inni niż wszędzie. O. Tak, z każdym bardzo się ciekawe, porozmawiać, no. jest bardzo miło. Bardzo otwarcie Każdy ludzie. ma czas, no. I nie spotkali się tak. z żadnymi przejawami agresji no, z żadnej okay. strony. Ale jeśli chodzi o taki... Typ, który mi się podoba, który też jest jednak w dużym procencie, interesują się, są zainteresowani, patrzą dookoła i słuchają przede wszystkim, e, przychodzą i ła, jaka muzyka, wow, w ogóle te szlaki, te ukształtowanie gór, właśnie, ukształtowanie bieszcza, to jest bardzo piękne, te fale na przykład, myślę, że... Kochasz to? No, Bieszczady same w sobie bardzo, nie? Ale chodzić po górach nie za bardzo. <grymne> Czegoż ludzie szukają w Bieszczadach? Każdy myślę, że czegoś innego. No, przede wszystkim spokoju, jednak ciągle Bieszczady są najbardziej utożsamiane. No i są ciągle najspokojniejszym, myślę, że regionem Polski. No może poza Beskidem Niskim, no, ale, ale o tym mało kto wie na szczęście. <grymne> Znajomy mnie przekonał. Byliśmy kiedyś na imprezie i tak w nocy już wracam i powiedział do mnie, to co stary, jedziemy jutro w Bieszczady stopem? Jedziemy. Spakowałem się. Bieszczady jesienią, to jest to zdanie, które powinno Cię tu przyciągnąć. Tu naprawdę, to, to jest połowa z tego, co możesz pooglądać w tych górach, będąc tutaj wrzesień, październik. Jakby wejść sobie na Caryńską, siedzieć sobie tam cały dzień, to jest wymarzony widok na wakacje, myślę. Uszia Mały jest dobre piwo. Bardzo dobre Rachnie, piwo. Rachnie Lepsze na... niż czeskie piwo. Jest to ale. A piliście już w ogóle, czy nie? E, rzadko, e, rzadko niespecjalnie mi smakuje, ponieważ nie lubię takich e, wyuzdanych smaków, że tak powiem. E, wolę klasyczne piwo. Goryczkowe, e, lubię niemieckie piwo. No. Piliście ursę? Tak, 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 tak. Bardzo dużo, bardzo dobre. Jak? Każdy, każdy smak inny, każdy bardzo dobry. Polecamy. Z, każdy, z każdym łykiem moc narasta. No właśnie. Ja energia na scenie była największa od tak. lat. Jacy specyficzni ludzie biorą uszce, czy...? Dzisiaj każdy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Eee, najmniej ursa biorą tak naprawdę najstarsi ludzie, którzy mają swoje przyzwyczajenie, że żywiec to jest najlepsze piwo. Mm. Typu mój ojciec na przykład, który nie wypije tych hików smakowych, jak on to twierdzi, chociaż nie wiem dlaczego, on woli klasycznego żywca. Po takiego pił 30 lat temu, 40 lat temu i, i dla niego to jest piwo. Co? No, ursa, czy to ursa? No, bardzo, bardzo dobry, dobry. Bardzo dobry. 
przyjechałem tutaj, cały tydzień przyleciałem na nim. Na wszystkich, na wszystkich rodzajach. Nie? Wszystkie pudełki znasz już na pamięć? No, ale ci powiem szczerze, jak ski aleje, to lepsze. Moja rodzina zawsze stawiała na to, żeby pić jednak, e, jak już pić, to, to pić dobry alkohol i dobre wino. E, tam mój tata robił, e, więc... Piwo też gdzieś tam było zawsze y, regionalne. Czy, czy... To co, to załapuje się do tego dobrego piwa, ta ursa? Namawiam do kupowania szczególnie polskich produktów i no, naszych, tutejszych ogólnie. No, polskie produkty, żeby wyszły też z tej, z tej nędzy, bo, bo wielkie koncerny zagraniczne po prostu tak przyćmiewają nasze interesy, że to jest śmieszne. Każdy wyjazd, każde spotkanie z, z każdym człowiekiem, z każdą osobą przynosi gdzieś tam jakiś, yy, jakąś cząstkę tekstu, którą potem staramy się wykorzystać w naszej muzyce. I tak po prostu powstają nasze numery. Yeah. To jest, yy, krzyczymy teraz waż, nazwę waszego... Rastafajrant. Rastafajrant! Rastafajrant! Dobra. Dobra, to jadę. Mamy dla was specjalną rzecz, którą dostaliśmy na koncercie w Berlinie. Zapowiemy z miotła. Z miotła. Bardzo szanujemy. Z miotła? Potężne, potężne. Potężne, Doświadczony w bojach. Mój przyjaciel robi bimber i... E, dobry, chodź się napić Jacek, bo to jest kurde konkret. Nie masz wyjścia. O, Bracie. Jest moc, nie? Ciepły, no. Ciepły. Bardzo to szanuję. No. Piesek też chce. Leżakował długo. Naprawdę pije bez ściemy. Bija. Ale dobry. Oj. Dobry, nie? No wiem, myśleliście, że nas tutaj położycie tym memorem, ale muszę przyznać, że jest naprawdę dobry. Wpłynęło w tle. Mamy no, no. was, bo wczoraj nagrywaliśmy was jak, jak ten. Jak, jak graliśmy? Nie, jak Aha, O, akurat. Bardzo też mam. Ja mam do was tutaj krówki, które robi już sam major. One, to jest ważne, mają w mhm. sobie piwo i są bez oleju palmowego. No się mogę po tym jechać autem? Tak, tak, tak. Alkohol wyparował. Bo to, jak to wiecie. Bardzo dziękuję, bardzo też szanuję. I są... Dziękuję bardzo. Dużo szacunku ja tak, dziękuję tak, 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 Bardzo to tak, Bardzo tak, 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 Dziękuję, Bardzo to szanuję. Dziękuję, dziękuję. Ja uwielbiam swoją pracę i nie wyobrażam sobie innego miejsca na ziemi. Prowadzę własną działalność w Bieszczadach, tak jak moi rodzice, którzy są już tutaj ponad 30 lat, więc i u mnie nie mogło być inaczej. Ty wychowałaś się w Bieszczadach? Tak, jestem z Uszczyk Dawnych. Sama je lubisz? Lubię, najbardziej lubię rosę z kremy na rosa, bo jest taka delikatna bardzo, właśnie orzeźwiająca i cytrusowo-pomarańczowy aromat ma w sobie i to mi się podoba o. właśnie w tym piwie. Urzekło mnie to, że to jest naprawdę stąd produkt. Niewiele jest takich ludzi, którzy robią coś innego, nie boją się ryzyka i wierzą w to z całego serca. Jest jakiś taki specyficzny turysta, który kupuje te piwa, czy... Jak, nie, mogłabyś go scharakteryzować jakoś? Czy ich po prostu tak czarujesz, że nawet wiesz, przyjdzie ktoś? No raczej i... tak. W sensie staram się po prostu jak najbardziej umiem opowiedzieć o tych piwach, yy, tak żeby po prostu ludzie byli zaciekawieni. Czasem po prostu stoi 10 osób koło mnie, a ja opowiadam. Tak jakby, wiesz, łapiesz rybkę taką złotą i mówisz, ona ci mówi, możesz sobie jedzieć jedną rzecz w pieszczackich turystach, co by to było? Jejku, żeby byli bardziej uśmiechnięci i wyluzowani. Zapakuj do kieszeni ile to chcesz. Kówki są to w moim zdaniem. Nie wystarczy. Są, są z piwem, no to pewnie wiesz, tak. z piwem dwa misie. Mm -hmm. Tak, są e... bardzo dobre i mają też ciekawą historię opisaną. E, znaczy tak dokładnie już nie pamiętam, ale wiem, że to jest są o dwóch misiach, gdzie spotkały krówkę i z tą krówką się zaprzyjaźniły i ta krówka po prostu opiekowała się tymi misiami. I bawiły się chyba na łące z tego co pamiętam, bo może coś. Wymyślam, ale tak, to coś mniej więcej było. I to jest ważne, że jak już to będziecie, to nie kupujcie tego chińskiego kłam, chłamu, tylko kupujcie coś, co powstało tutaj w sercu Bieszczad, albo w okolicy, albo tak dalej, tak dalej, tak dalej. I generalnie z Bieszczad. Nie dajemy zarobić chiniolą. Jesteśmy na polu namiotowym w Ustrzykach Górnych, którego nazwy nadal nie znam. Jesteśmy po całym dniu kręcenia materiału i wywiadów z ludźmi, głównie w Bieszczadzkiej Legendzie oraz w centrum Ustrzyków. Centrum to duże słowo. No i teraz co? Teraz lecę coś wszamać znowu do Bieszczadzkiej Legendy, a potem spać. Jutro rano wchodzimy na Tarnicę. Na dodatek kazali mi Dakotę zapiąć na smycz. 
Jak umam tego, jak można z psem na smyc przychodzić, to przecież nie jest dziecko. Powiedzcie mi jak daleko jeszcze, bo powiedzieli mi na dole, że pół godziny i co, i dalej i chodzę i się już zmęczyłem i zgrałem. Ale to jest godziny? tak, dokładnie dwie Katolice? godziny. Katolice? Nie, no to chyba za trzy godziny. Ale jak to? Ale to Katolice. mówili tam na tym, że pół godziny, że 45 minut. Tak. Tak. Katolice? Tak, biegiem. Czego ty tutaj szukasz w Bieszczadach? Ja? No. Ja? Ja? Niczego. Niczego nie szukasz? Nie, no, jest... chcę wejść na szczyt. Tylko ja pewnie. sobie założyłem, że my na takie wszystkie szczyty w Polsce zdobędziemy. No nie, i on zaczął Super. tam w jakimś tam wieku, nie wiem, ze dwa lata temu. Byliśmy na jakimś i w międzyczasie, bo mm. mieszkamy na Mazowszu i zdobyliśmy tam te święta wszystkie, no i mm -hmm. teraz no, coraz dalej mamy, prawda? No tak, no, tak. Jesteśmy tutaj. No. Fajnie, jak wam się podobają Bieszczady? Łatwiej mi będzie przez zaprzeczenie powiedzieć, co mi się nie podoba mm -hmm. na Podhalu, że jedzie się i tam jest po 100 tysięcy reklam, billboardów. Hej, trzymaj tam. mąż, to jest ładne zdjęcie, trzymaj tak, ładne ostre. Tak, taką ciupaszką. Ta. O, o, o. Ona jest naprawdę ostra. Ostra, ostra, mhm. moc. Bo my tu kręcimy film. Aha, aha. Do filmu, Do tak? filmu. I, I co to będzie za film? Będzie, e, czy zna pan Ursę Major? Taki lokalny browar, Bieszczacki. Tak, no, w Ucherczach. Dokładnie, dokładnie tak, tam. Tak, tak, I tak. lubi pan? Biegi, biegi są. Tak. Tak, nie, chodzę tam. A lubi pan to piwo? Yy, tak, jedno bardzo mi smakuje. Nawet nie wiedziałem, że yy, piwo można i z ciastkiem jest na przykład, na przykład z jabłkami szarlotką. Mhm. Dopiero pierwszy raz się dowiedziałem. Zależy do czego piwo i też yy, piwo wyostrza smak. Mhm. Dobry kucharz powinien mieć odrobinkę piwa przy sobie. Dobry kucharzu tak. musisz mieć odrobinkę piwa przy sobie, nie tak. jakieś tam Jak przyprawy. smakuje jedno, drugie, później już traci smak, a, a łyczek piwa mhm. nie, nie za wiele, wiadomo. A dla dzieci? I dla dzieci nie, tylko kolorowe. To jaki jest bieszczacki turysta w trzech słowach? W trzech słowach? Mhm. Nie wiem, ja mam dwa, ja wolny człowiek, widzisz na górze. A... Wolny, spokojny, uprzejmy, uczciwy, czysto ze sobą. Jak o, to masz ważne. Kuczebę, zrób dołeczek. Wszyscy bliźmi, nie będzie widać, nie papiery, nie róż. Dobra, no trzymajcie się, zdrowia. Cześć, dzięki. Widzę, że spokojnie ci to piwo. Nie, chyba. właśnie. O, to bo tak pierwszy moment jest, jak trzeba jakąś opinię wydać, a, mm -hmm. ale teraz bardzo spoko jest. A. To piwo rozwijające i. Wiesz, jakie są góry? Wygórzyste. Wiesz, jakie są góry? Świetne. Bardzo dobre. Mi się czuję, bardzo się dobrze się czuję. Się czuję trochę na haju, jakbym był taki trochę... Nie mam doświadczenia w chodzeniu po górach, więc już nawet krótkie przebieżki robią mi dobrze. I w ogóle teraz zeszliśmy do jakiejś przedziwnej łąki. Sało to, sa, jakiejś sałacianej. Powinienem wiedzieć, co to jest za stworzenie, ale nie wiem. To jest inny świat. Ja pierdzielę, no spada ci papierek, nie może go podnieść, no jeden papier po prostu. Jeden papier, ja pierdzielę, co za ludzie na pewno. Im się nie chciało zanieść tego kudry do kosza, ja dole. Pierwsze pytanie, co się tu panu stało, bo się pan zaciął chyba w Bieszczadach? Nie, to nie w Bieszczadach, to w domu. Golenie. Czyli go... Nie, zamykałem klapę od samochodu. To jak w, te, jak w tej filmie, że uderzy... mama uderzyła się w skrzynkę. Dokładnie tak. Ach, e... Czego pan szuka w tych Bieszczadach tak właściwie? Zresetować się, naładować akumulatory, od nowa opróżnić głowę i wypić dobre piwo. <laughs> Dzięki. <laughs> A to co tak? Energia, energia! Dobra, żartowa. Energia to już była, jak, jak żeśmy wychodzili. Mamy waszą zgodę na filmowanie? Tak, mamy. Możemy tak. użyć waszego wizerunku mhm, na billboardach w całej Polsce? Tak. Super, to jest załatwione. No i jak się tutaj bawicie? No, nie, wczoraj nie. przyjechaliśmy, ale dobrze, na razie. Ale jesteście, to, się nie jesteście tu z grupą jakąś? No, z rodzicami z moim. O, idą właśnie. A to tak. nie jesteście rodzicami? Nie, jesteś, jesteście najlepszymi kumplami. No. Jakbyście się mieli opisać, to co lubicie, jak, jak podróżujecie <grym> i na czym wam zależy? Niekoniecznie się mocno chwalić na mediach społecznościowych tak od razu. W sensie, że bez połączenia do internetu, z internetem można też się nawet dobrze bawić. Mhm. Przyjemna sprawa, móc schować, schować telefon, pooddychać. Ja bym pohasał teraz tutaj po tej. O Boże, jak pięknie grają. Świerszcze i te inne zwierzęta. A, że sobie warto się odwrócić. A podobno tam McDonald's jest na dole. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Aż mi się odpala taki pierwotny instynkt, żeby mam się tu chyba drzeć, ale wiem, że nie wolno i nie wypada. Ale bym pokrzyczał. Coś tam uwolnił. So, where are you from? Wales. Wales. Yeah. And you came here to Poland. We came here. All the way. We've been all around Poland, the north. We like the edges. And down. Ah. In, in three words, yes. could you tell me what kind of uh, tourist are you? What kind of tourist? Um, older, relaxed. <laughs> <laughs> relaxed, I can feel it. That's what I feel for um, With time. Do you like beer? Beer? Yeah. So we have had some local beers and they've been really good. Yeah, yeah. the craft beers. Yeah, the craft, the craft beers. beers. Do you like yeah. them? Yeah, yeah. Because yeah. yeah. I, I have one nice. and, I can, and I can give it to you. Oh, thank you. <laughs> this is important about this uh, brewery is that they are local. Mm -hmm. This is premium beer, you know, uh, very ecological, yeah. good, uh, good premium quality uh, ingredients. Ingredi 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 ingredients. 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 Yes. Yeah, yeah. Now this is the best tea tray I can hey. get. Okay. <laughs> this is really important yes. to keep the yeah keep the stuff. Cheers. Cheers. Camper fridge. Camper fridge. Yeah. Is it a little bit of cold? Mmm, that's nice. <gasps> yeah. Cheers from Wales. <laughs> <laughs> yeah. uh, we, we met some people from Czech Republic and they said it's even better than uh, really? Czech, Czech yeah, beer. Yeah, yeah, and they're, really yeah, yeah, yeah. This is a lot better than Welsh beer. Oh, thank you. <laughs> what do you guys think about love? So, wow. It's hard work, but it's worth it. Oh. <laughs> Family, <Yes. Potter. laughs> yeah. 36 years together. Congratulations. 11 yeah. years married. <laughs> yeah, so uh, 20, was it 24 years? 20, what, kids? Alone, you know, not yeah. married, mm -hmm. and then we've been married for 11 years. Yeah. yeah, when you were sure. When you were sure. No, and our, kids kids were, our kids were all, our yeah. kids are all now grown up. Oh. Well grown so, up. So, no, it was more because because the government said we had to get married. <laughs> what? <laughs> really? Well, in a way, because we built up, built up a business and, mm -hmm. and everything, and with mm. with houses and things, and um, and they said you, you own only if you're married. If one dies, you can keep it. Otherwise, oh, you have to terrible. sell it. So yeah. stupid. So we did thing. it for money reasons. But, but then, then we really enjoyed actually. it. Yeah, we had a good time. <laughs> Mieliśmy być na tarnicy, ale nie idziemy. Słuchamy swoich potrzeb i swojem, swojego ciała. Nie, dlatego, nie żebyśmy byli zmęczeni, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, czego się potrzebuje i właśnie tego potrzebujemy. I spotykamy pełen przekrój turystów. Takich, którzy szukają tutaj przyrody, którzy szukają tutaj spokoju, tacy, którzy narzekają na to, że jest za dużo ludzi, tacy, którzy mówią, że jest spoko, tacy, którzy szukają naszego piwa, bo za sobą je mamy. Ludzi z wielu zakątków świata, po siedmiu godzinach podróży już tutaj jesteśmy. To nie jest ta tarnica, którą znacie, to jest ta taka inna tarnica, której nie znacie. Tu zaraz Wam pokażemy, to jest naprawdę pięknie. Tak, już zasapani. 8 godzin podróży teraz już właśnie wybija. Prawie potknięcie, ale uratowany. Wszystko tutaj po prostu jest, tam już widać szczyty. To są te znane szczyty, które zostały przekopane przez tamtych górników lata temu. One właśnie tam są, tam jest szpiczasty, szpiczasta góra i góra taka mniej szpiczasta i one tu właśnie są obie. Można na nie spojrzeć, tam są też takie poząbkowane, prawie jak ząbkowice, ale nie ząbkowice. No i generalnie te grzbiety, one tam są, tak jak są tutaj też ludzie i turyści. Przyjechaliśmy tak, 900 km ze Szczecina. Tak. Wow, całą na, noc na solinę. Zdecydowanie namiot. Na, no, zdecydowanie namiot, kemping i piesze wędrówki. Jak najmniej jeździć autem, mm -hmm. ewentualnie jeżeli trzeba gdzieś, gdzieś podjechać, to, to też można busem. Auto zostawi na parkingu i, i wiąże trasę. I teraz się tak... Odwrotno, dziecko! Ta 
latające mrówki, no gdzie mi uciekasz? Mnie, w tam, co tam widoki? Ja jestem najważniejszy w tym wszystkim. Tutaj mnie nagrywaj. O, dobra, już przestań. No i do tego wszystkiego jest ciemna góra, jasna góra yy, i dalej też są góry. Piękne Bieszczady. I takie Bieszczady to rozumiem, a nie ty mnie wjeżdżamy do Sanoka i ty mnie nie się pytasz, co ja sądzę o Bieszczadach. O, chcę wam pokazać jak podczas tego wyjazdu w Bieszczadzkim Parku Narodowym kręcimy dronem ujęcia. To co wygląda następująco. Próbuje deszcz chyba przywołać. Mówi chodź, chodź. O, chyba chce się napić. Jest pani szczęśliwa? Tak. Wiecie, nasłuchałem się tego takiego mitu o Bieszczadach że one są takie dzikie i tak słyszę w rozmowach z turystami, że tak strasznie narzekają, że o Boże, ile tutaj turystów przyjeżdża w to miejsce i jakby ironią tego wszystkiego jest to, że to po pierwsze oni też są turystami i też przyjechali w to miejsce, a po drugie, no dlaczego ciągle narzekać? Chyba dobrze, że właśnie takie miejsca y, przyciągają ludzi, fajnie, że ludzie jakby w, w, robią tak y, y, aktywności poza domem, że jednak są w przyrodzie, to tak jakby narzekać wiecie, nie, że poszło się do kina w piątek wieczorem, i mówimy, o Boże, ile ludzi tam jest w tym kinie. No Jezus Maria, no muszę stać w kolejce, no. No tak jest, nie? No jest, kurczę, 40 milionów w tym kraju i jakby wszyscy mamy prawo do tego samego. I bla, 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 to są takie wielkie tutaj mądre rzeczy gadam. E, najważniejsze w tym wszystkim jest to, moim zdaniem, żeby zabierać śmieci. Nie? No i że się wychodzi, to jest ważne. Wracamy z Tarnicy, na której nie byliśmy. Idziemy do Bieszczadzkiej Legendy odebrać Dakotę. Nie wiem czy wiecie, ale jest zakaz chodzenia z psami do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nie będę tego komentował. Jest też zakaz lataniem dronów, dronami, dronem. Tego też nie będę komentował. Wszędzie zakazy, wszędzie zakazy. Tak niestety jest w naszym kraju, że urwa trzeba nas po prostu prowadzić za rękę. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to źle, bo może faktycznie nie ogarniamy, ale ja pierdolę, kiedy się to zmieni, nie? Bez przeklinania. Po co tak przeklinać? Nie mam zielonej karty. Znaczy nawet nie będę mówił tego, bo to straszna ściara. Czy ma pani zieloną kartę? Nie. Są yy, zielone karty, kosztują 600 zł. W planach mieliśmy wyjechać na Ukrainę w niedzielę, a dzisiaj jest wtorek. Original. Czasami warto zaufać nawigacji GPS, która mówi nie jedź tędy. Ta droga jest niby krótsza, ale wcale nie jest szybsza. No i mamy teraz za swoje. Jest tutaj napisane, koniec jest bliski. Kurwa, jakieś doły. Ja nawet nie wiem, dlaczego ta droga tam w ogóle była. Andrew, co ja ci będę godał? Dzięki, żeś nas tu wysłał na tę Ukrainę. Już jesteśmy. To była trudna przyprawa, ale my już, my już tu są. Dwa chłopaki. No i jesteśmy! Jak tam wasza przygoda po górach? No bardzo właśnie przygoda. <grych> tak? Jechali się teraz, jeszcze był taki posterunek policji, nie? Tak. Tak i co, prosili o zieloną kartę? Tak. To dobrze, że mieliście. Ale <grych> <grych> stany. Liczy tak liczy, gulać tak gulać, strzelać tak strzelać, no. No to jak to jest? To czym jest dla was ta miłość? <grych> 
Вот это не надо. А вот это есть.